దైవ మరొక పర్యాయము ఈ ఏఎఫ్ఎల్సి ఇండియన్ క్రిస్టియన్ థియోలాజికల్ సెమినరీ ఈ బైబిల్ క్లాస్ని మేము ప్రారంభించకపోతున్నాం ప్రభు ఇది నన్న మేము ఏమి వినాలని ఏమి నేర్చుకోవాలని మీ ఉద్దేశం అయిందో ప్రభు వాటిని గ్రహించడానికి కావాల్సిన మీ ఆత్మ నడిపింపు తయారుచేయండి ఈ స్థలంలో ఉన్నవారంతా నీ వారే కనుక నియమూల్యమైన మాటలు మేము వినగలిగినట్లు వాటిని అర్థం చేసుకొనగలిగినట్లు నీ పరిచయంలో వాటిని వినియోగించుకొనగలిగినట్లు మాకు సహాయం చేయండి దైవ నిబిడల ముందు నీ పక్షంగా నిలబడుతున్న ఈ దీనుని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకొని మీ ఆత్మ చేత బలపరిచి వాడుకొనమని క్రీస్తే శ్రేష్టమైన నామంలో వినయముతో ప్రార్థించి వేడుకొనిచున్నాము తండ్రి ఆమె ఈరోజు మన క్లాస్ కాంటాక్స్ట్ వల్ల బైబిల్ స్టడీ సో మనము అంతకుముందు చాలా క్లాసుల్లో దీని గురించి వింటూ వచ్చాం ఈరోజు మరొక క్లాస్లోకి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం అసలు ఎందుకు మనము బైబిల్ని సందర్భానుసారంగా చదవాల్సిన అవసరత ఉంది ఈరోజు మన క్లాస్లో సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే బైబిల్ గ్రంథాన్ని ఎందుకు మనము సందర్భానుసారంగా చదవాలి ఇది మన క్లాస్ యొక్క టాపిక్ ఎందుకు చదవాలి సందర్భానుసారంగా అని అంటే బైబిల్ గ్రంథం మొత్తానికి గ్రంథానికి ఒక కాంటెక్స్ట్ ఉంది ఒక సందర్భం ఉంది అసలు బైబిల్ గ్రంథం ఎందుకు ఇవ్వబడింది అనడానికి ఒక ఒక సందర్భం దాని యొక్క ప్రత్యేకమైనటువంటి ఉద్దేశం ఉంటుంది రెండు ప్రతి పుస్తకానికి ప్రతి పుస్తకానికి ఒక సందర్భం ఉంది అసలు ఆ పుస్తకం ఏ సందర్భంలో వ్రాయబడిందో దానికి ఇట్ హ్యాస్ ఓన్ కాంటెక్స్ట్ అనమాట ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బుక్ ప్రతి పుస్తకం కూడా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి సందర్భం ఉంటుంది రెండోది ప్రతి అధ్యాయం ప్రతి అధ్యాయం కూడా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ చాప్టర్ హ్యాస్ ఓన్ ఇట్ హ్యాస్ ఓన్ కాంటెక్స్ట్ ప్రతి ప్రతి అధ్యాయం కూడా విత్ ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్లోనే ఉంటుంది సో మనకి ఒక అధ్యాయానికి ఒక అధ్యాయానికి సంబంధం లేకుండా బైబిల్ గ్రంథంలో మీకు అలా కనిపించదు ప్రతి అధ్యాయానికి దాని దానికి సం దాని విత్ ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ ఉంటుంది కీర్తన గ్రంథంలో అయితే ఏ కీర్తన ఆ కీర్తన దాని వెనుక ఉన్నటువంటి నేపథ్యం కూడా ఉంటుంది నేపథ్యంలో నుంచి వచ్చినటువంటి కీర్తన అయి ఉంటుంది ప్రతి వచనం ప్రతి వచనం కూడా సందర్భం లోపలే ఉంటుంది సందర్భానికి బయట మీకు బైబిల్ గ్రంథంలో ఏ వచనాలు మీకు కనిపించవు సో ఒకవేళ ఇండిపెండెంట్ సాంగ్స్ అయితే కీర్తనలో ఒక ఇండిపెండెంట్ సాంగ్స్ అయితే ఆ లోపల ఉన్నటువంటి వచనము పైన కింద ఆ కీర్తనలో ఉన్నటువంటి సందర్భానికి అనుగుణంగా కలిసే ఉంటాయి కలిసే ఉంటాయి ప్రతి పదం అంటే దానికి ఒక్కొక్క పదము రకరకాలైన ప అర్థాలతో ఉంటాయి ఒక పదానికి నానా అర్థాలు చాలా ఉంటాయి అయితే వాటిలో ప్రతి పదం కూడా ఆ కాంటెక్స్ట్ని అనుసరించి కూడా ఆ సందర్భాన్ని అనుసరించి రాయబడి ఉంటుంది కాబట్టి ఆ సందర్భాన్ని అనుసరించే మనము ఆయా పదాలని అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి ఇది బైబిల్ బైబిల్ యొక్క 
ఫార్మేషన్ ఇలా ఉంటుంది ప్రతిదీ కూడా ఒక మొత్తం అసలు ఆ గ్రంథానికి బైబిల్ గ్రంథానికి ఒక సందర్భం ఉంటుంది రెండోది ప్రతి పుస్తకం మీరు ఆది కాండం కావచ్చు నిర్గ్రమా కాండం కావచ్చు సంఖ్య కాండం లేవి కాండం ద్వితీయ విదేశ కాండం దేనికైనా మీరు కీర్తనలు లేకపోతే ప్రవక్తలు లేకపోతే సువార్తలు కావచ్చు అపోస్తల కార్యాలు కానీ పత్రికలు కావచ్చు ప్రతి దానికి కూడా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి సందర్భం ఉంటుంది అధ్యాయాలు లోపల ఉన్నటువంటి ఆ గ్రంథాల్లో ఉన్న అధ్యాయాలకి ప్రత్యేకమైనటువంటి సందర్భాలు వచనాలు పదాలు సో కాబట్టి ఇది ఈ స్ట్రక్చర్లో వ్రాయబడినటువంటి బైబిల్ ఇది ఈ స్ట్రక్చర్ ఉంది బైబిల్కి స్ట్రక్చర్ ఉంది అదేదో ఎవరికి వాళ్ళు నోటుకు వచ్చినట్లు లేకపోతే ఆలోచనకు వచ్చినట్లు ఇక్కడ దాకా పది అధ్యాయాల దాకా నేను కొనసాగించాను ఇక మీదట నువ్వు కొనసాగించదు కానీ అలా కాదు అది కాబట్టి అక్కడ ఎవరికి వాళ్ళు ఎవరికి వాళ్ళ ఆలోచనలకు అనుగుణంగా అది వచ్చినటువంటి బైబిల్ కాదు సో దీని వెనుక మొత్తము దీని వెనుక ఒక వ్యక్తి కేంద్రీకృతమై ఉన్నాడు ఆయన సో పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ప్రేరణ ద్వారా ఈ లేఖనాలు మనకి అందించబడ్డాయి కాబట్టి బైబిల్ గ్రంథానికి మొత్తం పుస్తకాలు అధ్యాయాలు వచనాలు పదాలు కనుకనే దీన్ని సందర్భానుసారంగా సందర్భం యొక్క వెలుగులో మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం అందుకనే ఈ ఈ కాంటెక్స్టువల్ స్టడీ ఆఫ్ ది బైబిల్ అనేటువంటిది చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఒకసారి ఇటు చూస్తారా బైబిల్ గ్రంథానికి ఉన్నటువంటి సందర్భం ఏంటి అసలు ఎందుకు అది వ్రాయబడింది ఏ సందర్భంలో వ్రాయబడింది అందులో ఉన్నటువంటి ప్రాముఖ్యమైన ఉద్దేశం ఏంటి ఒక మెసేజ్ ఏంటి సో బైబిల్ గ్రంథాన్ని నువ్వు చూసినప్పుడు అది నీకు ఏం జ్ఞాపకం చేస్తుంది ఇది ఏం గ్రంథం ఇది ఎందుకోసం ఇది ప్రభు సిద్ధపరిచాడు అని అంటే మనిషి ఏ విధంగా పతనం అయ్యాడో మనిషి ఏ విధంగా పతనం అయిపోయాడో ఆ పతనం యొక్క పర్యవసానము ఆ పతనం యొక్క పర్యవసానం ఎలా ఉంది అన్న విషయాన్ని మనం చూస్తాం అయితే ఇందులో దేవుని రక్షణ ప్రణాళిక ప్రణాళిక ఆయన ఏ విధంగా ఈ పతనం అయిపోయినటువంటి మనిషిని రక్షించడం కోసం ప్రణాళికను సిద్ధపరిచాడో తర్వాత దాన్ని ఏ విధంగా ఆయన నెరవేర్చాడో దేవుని ప్రణాళిక ఏ విధంగా నెరవేర్చబడిందో సో అంటే నెరవేర్చబడినటువంటి క్రమం ఏంటో మనం చూస్తాం ఆ తర్వాత ఏ విధంగా మనుషులు రక్షించబడతాడు మనుషులు ఏ విధంగా ఆ రక్షణలోనికి తీసుకురాబడతారు సో టోటల్గా బైబిల్ గ్రంథం అనేటువంటిది పత్రమైన మానవుణ్ణి పరలోకానికి చేర్చేటువంటి క్రమంలో వ్రాయబడినటువంటి విషయాలు ఈ రెండింటి మధ్య మొత్తం అంతా బైబిల్ గ్రంథం అంతా కేంద్రీకరించబడింది సో పతనమైనటువంటి మానవుణ్ణి దేవుడు ఏ విధంగా పరలోకానికి చేర్చడానికి ఆయన సిద్ధపడ్డాడు సో ఇదే క్రమం ఈ కాంటెక్స్ట్లోనే బైబిల్ గ్రంథాన్ని మనము చదవాల్సిన అవసరత ఉంది సో ప్రతి పుస్తకం కూడా బైబిల్ గ్రంథంలో రకరకాలైనటువంటి సాహిత్యాలు ఉన్నాయి ఏమే ఉంటాయి ఏ విధమైన సాహిత్య స్వరూపాల్లో రాయబడింది చెప్పాలి మీరు కూడా బైబిల్ గ్రంథం ఏ విధమైనటువంటి సాహిత్య రూపాల్లో రాయబడింది సో అంటే ఏ ఏ ఎన్ని రకాలుగా బైబిల్ గ్రంథాన్ని మనం చూస్తాం అందులో మనం యాక్చువల్గా పాత నిబంధనలో మూడు ప్రధానమైన భాగాలని చెప్పుకున్నాం కదా ఏంటవి ఒకటి ధర్మశాస్త్రము రెండు 
ప్రవక్తల రచనలు మూడు సాహిత్య గ్రంథాలు ఈ మూడు మనం పాత నిబంధనలో చూస్తాం సో ప్రవక్త ధర్మశాస్త్రం అంటేనేమో మొదట ఐదు పుస్తకాలని ధర్మశాస్త్రం అన్నాము ఆ తర్వాత ప్రవచ ప్రవక్తల గ్రంథాలు చిన్నోళ్ళు చిన్న ప్రవక్తలు పెద్ద ప్రవక్తలు మొత్తం పదిహేడు చిన్న ప్రవక్తలు పెద్ద ప్రవక్తలు అన్ని పదిహేడు ఉన్నాయి సాహిత్య గ్రంథాలు మొత్తం పదిహేడు అంతేనా సాహిత్య గ్రంథాలు పదిహేడు యాక్చువల్గా ఐదు పన్నెండు ఐదు పన్నెండు ఐదు ఎట్లా వస్తాయి ఐదేమో ధర్మశాస్త్రము పన్నెండేమో చిన్న ప్రవక్తలు ఐదేమో పెద్ద ప్రవక్తలు ఒక ఐదేమో పద్ పద్యాలు ఒక ఐదేమో పన్నెండేమో సాహిత్య గ్రంథాలు ఇట్లా వస్తాయి మొత్తం సో మొత్తం టోటల్గా ముప్పై తొమ్మిది పుస్తకాలు ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తాయి ధర్మశాస్త్రము సో అది ధర్మశాస్త్రం ఐదు గ్రంథాల్లో చెప్పబడిన ప్రవక్తల గ్రం ప్రవ రచనలు ప్రవక్తల ప్రవచనాలు ప్రవచనాత్మకమైనటువంటి విషయాలు ఉంటాయి సాహిత్యం ఉంటుంది సో లా అనేటువంటి టీచింగ్స్ బోధలు లేకపోతే ఆజ్ఞలు చట్టాలకు సంబంధించినటువంటి ఆ కోణంలో దీన్ని చూడాలి సో దేవుడు మనుషులకి ఇవ్వబడినటువంటి నైతిక చట్టం ఈ కోణంలో దీన్ని మనం ధర్మశాస్త్రాన్ని అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరత ఉంది ప్రవక్తల ప్రవచనాలు ప్రవచనాత్మకంగా ఆయన ఏం మాట్లాడాడు ఎలాంటి సందేశాలు ఇచ్చాడు అన్న విషయాలు చూస్తాం సాహిత్యానికి సంబంధించినటువంటి ఆ గ్రంథాలుగా మనం ఈ పదిహేడు గ్రంథాలని చూస్తాం క్రొత్త నిబంధనలో వచ్చేటప్పటికి ఇందులో సువార్తలు ఉంటాయి రెండు అయితే ఇది తనకు తనకు సంబంధించినటువంటి తనకులో మనం ఏం చెప్పుకున్నాం తోర నవీం కెతువీం సో తోర అనేది ధర్మశాస్త్రము నవీం అనేటువంటిది ప్రవక్తలు కెతువీం అనేటువంటిది సాహిత్య గ్రంథాలు ప్రారంభ క్రైస్తవ సంఘ చరిత్ర ఉంటుంది ఆ తర్వాత పత్రికలు ఉంటాయి చివరిలో ప్రకటన ఉంటుంది సో ఇది బైబిల్ యొక్క నిర్మాణం పాత నిబంధనలో సో ఈ రకమైనటువంటి రచనలు ఉన్నాయి క్రొత్త నిబంధనలో ఈ ఏ విధమైనటువంటి రచనలు ఉన్నాయి సో సువార్తల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు సువార్తల్లో మనం ఎట్లా అర్థం చేసుకుంటాము అని అంటే దాన్ని ఏ కోణంలో చదవాలి అని అంటే అది యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క జీవితం శిలోమరణ పునరుద్ధానాలకు సంబంధించినటువంటి సువార్తగా దాన్ని చూస్తాం దాన్ని ఆ కోణంలోనే చదువుతాం రెండోది ప్రారంభ క్రైస్తవ సంఘ చరిత్ర అన్నప్పుడు సంఘం ఏ విధంగా ఎరిష్లేంలోనూ యోధయ సమరయ ప్రాంతాల్లో బూదిగంతంలో ఈ మూడు కోణాల్లో సంఘం ఏ విధంగా విస్తరించింది అని మనము సంఘ చరిత్ర ప్రారంభ క్రైస్తవ సంఘ చరిత్రలో చూస్తాం పత్రికలకు వచ్చినప్పుడు ఆ సంఘాల్లో ఏ విధమైనటువంటి తప్పులను ఖండిస్తూ లేక వాళ్ళను ప్రోత్సహిస్తూ ఉత్తరాలు రాశారు అనడానికి ఇవి ఆ కోణంలో సంఘాన్ని 
వాళ్ళల్లో ఉన్నటువంటి వెలుపల నుంచి లోపల నుంచి వచ్చినటువంటి దుర్బోధులను ఖండిస్తూ వాళ్ళని దేవుల్లో బలపరచడం కోసం వాడినటువంటి పత్రికలు ప్రకటన గ్రంథం అంటే అంత్యకాల సంభవాలను గురించినటువంటి విషయాలు సో ఇవన్నీ కూడా వాటి వాటి వెలుగులో అవి ఓ ప్రత్యేకమైనటువంటి సందర్భంలోనే వ్రాయబడ్డాయి ఏ గ్రంథాన్ని తీసుకున్నా దాని వెనుక ఒక ఉద్దేశం ఉంటుంది దాని లోపల ఒక సందర్భం అనేటువంటిది ఉంటుంది కాబట్టి ఇవేమి ఏదో ఊరక వినటానికి బాగుంటుంది చదువుకోవడానికి బాగుంటుంది అన్నట్లుగా రాయబడలేదు ఇవి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బుక్ ఇట్ హ్యాస్ ఓన్ కాంటెక్స్ట్ కాబట్టే బైబిల్ని మనము తప్పకుండా విత్ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ చదవాల్సినటువంటి అవసరత ఉంది సో ఒకటి ఎందుకు బైబిల్ని అంత ప్రత్యేకంగా చదవాల్సినటువంటి అవసరత ఉంది అని అంటే ఒకటి ఏంటంటే చారిత్రక నేపథ్యాలని ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవడం కోసం చారిత్రక సో ఇది మొదటి బైబిల్ గ్రంథం అనేది అదేదో అదేదో పిట్టకథ లాంటిది కాదు చాలామంది చెప్తున్నట్లుగా అదేంటో ఏదో ఒక రకమైనటువంటి కల్పిత కథ లేక పెట్టకథ లేకపోతే ఎవరికి ఎవరి ఆలోచనలో నుంచి ఊడిపడినటువంటిది కాదు అది దీనికి బైబిల్ గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి పుస్తకానికి చారిత్రక నేపథ్యం ఉంది ప్రతి పుస్తకం కూడా మీరు ఏ గ్రంథం అన్నా తీసుకోండి ఆ గ్రంథానికి చారిత్రక నేపథ్యం ఉంటుంది కాబట్టి హిస్టారికల్ యాక్యురెన్సీ కోసము చారిత్రక ఏం చెప్పచ్చు కొలమానం కోసం లేకపోతే అందులో ఉన్నటువంటి ఖచ్చితత్వం కోసం చారిత్రక కథ అంటే చరిత్ర ఖచ్చితత్వం కోసం దాన్ని మనం చదవాల్సిన అవసరత ఉంది ఇది ఏ కాలంలో జరిగినటువంటి సంఘటన అని ఉదాహరణకి మీరు ఒకసారి నిర్గమాకాండంలోనికి వెళదాం లేకపోతే ఆది కాండం నుంచి చెప్దాం ఆది కాండం పద్నాలుగో అధ్యాయము మొదటి వచ్చిన చదవండి ఒకసారి ఆది కాండం పద్నాలుగో అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన ఏముంది అక్కడ చాలు సో ఆది కాండం పద్నాలుగో అధ్యాయం సో పద్నాలుగో అధ్యాయంలో వాళ్ళందరూ ఎవరు రాజులు అంటే వాళ్ళకి సొంత రాజ్యాలు ఉన్నాయి వాళ్ళు వాళ్ళు రాజ్యాన్ని పరిపాలన చేస్తూ ఉన్నారు సో షేనారు గోయి సొదమ గొమర్ర షీబ ఈ ఈ షేబ అనే ఈ ఈ ప్రాంతాలు లిటరల్గా ఉన్నాయి అక్కడ వీటికి అంటే ఇవి లిటరల్గా ఒక రాజ్యాలుగా అవి పరిపాలన చేయబడినాయిగా లేక జియోగ్రాఫికల్ ఏరియాస్గా వీటిని మనం చూస్తాం అంటే ఇప్పుడు ఈ ఆది కాండము అబ్రహాము యొక్క చారిత్ర అబ్రహాము యొక్క కథ ఆ స్టోరీ ఏ చారిత్రక నేపథ్యంలో జరిగింది అని అంటే ఇదిగో ఈ రాజులు పరిపాలన చేసినటువంటి కాలంలో ఉంది అబ్రహాము కల్పిత పాత్ర కాదు అబ్రహాం అనేటువంటి ఈ వ్యక్తి ఇదిగో ఈ రాజులు పరిపాలన చేసినటువంటి కాలంలో ఈ రాజులు పరిపాలన చేసిన ప్రాంతంలో అబ్రహాం అనేటువంటి ఆయన నివాసం చేశాడు 
ఒకవేళ ఇది తెలుసుకోకపోతే ఇది అర్థం కాకపోతే దీనిలో ఉన్నటువంటి చారిత్రక చారిత్రక విషయాలని మనము అధ్యయనం చేయకపోతే అబ్రహాం అనేటువంటిది ఒక ఎవరో సృష్టించినటువంటి కథలాగా అనిపిస్తుంది ఇంకొంచెం నిర్గమాకాండంలోనికి రండి నిర్గమాకాండము మూడవ అధ్యాయంలోనికి రండి సో లేకపోతే మొదటి అధ్యాయంలోనికి రండి మొదటి నుంచి వెళ్దాం మొదటి అధ్యాయం మొదటి వచనం నిర్గమా మొదటి మొదటి అధ్యాయం మొదటి వచనం చాలు చాలు సో ఇక్కడ ఏం ఏ దేశం కనిపిస్తుంది ఐగుప్తు సో ఐగుప్తు అనేటువంటిది ఐగుప్తు అనేటువంటిది వాస్తవానికి అదేదన్నా అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి రచయితలు సృష్టించినటువంటి దేశమా లేక అది నిజంగా ఉన్నటువంటి దేశమా సో ఈజిప్షియన్ కల్చర్ ఉంది ఈజిప్ట్ అనేటువంటిది మనకు ఉంది ఒక దేశం అది ఒక మంచి గొప్పగా వెలసిల్లినటువంటి రాజ్యం అది గొప్ప సంస్కృతిని కనపరిచినటువంటి రాజ్యం అది అప్పట్లోనే మంచి టెక్నాలజీని వాడుకునేటువంటి సంస్కృతి దేశం అది సో ఇప్పుడు ఇస్రాయేల్ జనాంగము అనేటువంటి వీళ్ళు ఐగుప్తు ప్రాంతంలో ఐగుప్తు రాజులు పరిపాలన చేసినటువంటి ఐగుప్తు ఒక గొప్పగా వెలసిల్లినటువంటి దినాల్లో ఐగుప్తు యొక్క గోల్డెన్ ఎరాలో ఇస్రాయేలీలో చరిత్ర కనిపిస్తుంది అక్కడ ఇస్రాయల్ చరిత్ర కనిపిస్తుంది ఇంకా మీరు కొంచెం ముందుకు వెళితే ఇదే మూడో అధ్యాయంలో నిర్గమాకాండం మూడో అధ్యాయంలో ఎనిమిదో వచనం చదవండి ఎనిమిదో వచనం సో ఇప్పుడు అక్కడ ఏ దేశం కనిపిస్తుంది ఖానాను ఇప్పుడు అది దాన్ని పాలస్తీన్ అంటున్నాం ఇస్రాయల్ దేశం అంటున్నాం సో ఖానాన్ అనేటువంటి ప్రదేశం కాబట్టి ఇక్కడ కొంతమంది రాజులు ఉన్నారు హివీలు హిత్తీలు ఎబిసీలు ఎలామీలు వీళ్ళంతా ఉన్నారు అక్కడ కొన్ని జనాంగాలు ఉన్నాయి ఆల్రెడీ అక్కడ ఎస్టాబ్లి ప్రీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ కింగ్డమ్స్ ఉన్నాయి రాజులు ఉన్నారు వాళ్ళు పరిపాలన చేస్తున్నారు వాళ్ళంతా కూడా కాబట్టి చారిత్రక నేపథ్యం ఉన్నటువంటి గ్రంథాలు రాజులు రాజ్యాలు అవి లోక సంబంధమైనవే ఐగుప్త అనేటువంటిది లోక సంబంధమైందే కానీ అందులో దేవుని ప్రజలు వాళ్ళ చారిత్ర ఇందులో ఇముడి ఉంది ఐగుప్త అనేటువంటి లోక సంబంధమైంది అది దేవునికి దానికి ఏం సంబంధం లేదు కానీ ఇస్రాయల్ జనాంగం అక్కడ ఉన్నారు వాళ్ళ చరిత్ర అక్కడ ప్రారంభమైంది కానానుకు ప్రవేశించారు వాళ్ళు మార్గ మధ్యలో చాలా దేశాలు ఉన్నాయి ఇంకా సో ఇలాగ చెప్పుకుంటూ పోతే వాళ్ళు ప్రారంభంలో అంటే బైబిల్ గ్రంథం చారిత్రక నేపథ్యం కలిగింది కాబట్టి ఈ చరిత్రలో నుంచి చారిత్రక విషయాల్లో నుంచి దేవుని ప్రజలు దేవుని కార్యాలని మనం అర్థం చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో చాలా అద్భుతంగా అనిపిస్తుంది ఇంకా బైబిల్ గ్రంథాన్ని స్పష్టంగా తెలుసుకోవడానికి దాన్ని బట్టి దేవుని మయంపరచడం కోసం మనం దీన్ని అధ్యయనం చేయాల్సినటువంటి అవసరత ఉంది అంటే కాంటెక్స్ట్లో చదవాల్సిన అవసరత ఉంది సో ఈ ఈ చారిత్రక విషయాలలో చాలా ముడిపడి ఉంటాయి అప్పుడు ఉన్నటువంటి పొలిటికల్ ఇష్యూస్ కానీ కల్చరల్ ఇష్యూస్ కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి సామాజిక పరిస్థితులు వీటిని మనం అర్థం చేసుకుంటా చదువుతాం అక్కడ ఉన్న పాలిటిక్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఏమిటి పాలిటిక్స్ ఏం కనిపిస్తుంది నిర్గమ కాండంలో పాలిటిక్స్ ఏం కనిపిస్తాయి లేకపోతే మనం చదువుకునేటువంటి ఆది కాండం పద్నాలుగు అధ్యాయంలో ఏం కనిపిస్తాయి పాలిటిక్స్ ఏం కనిపిస్తాయి ఒక ఐదుగురు రాజులు ఇంకొక ఐదుగురు రాజుల మీద ఏర్పడి వాళ్ళు ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు దాడి చేసుకొని యుద్ధాలు చేసుకున్నారు ఒకళ్ళని ఒకళ్ళని టేక్ ఓవర్ చేయడానికి ప్రయత్నం ఒకళ్ళని స్వాధీనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశారు సో ఇక పొలిటికల్ ఇష్యూస్ కనిపిస్తాయి ఇక్కడ మనకి పొలిటికల్ ఇష్యూస్ కనిపిస్తాయి రాజకీయ పరమైనటువంటి విషయాలు కనిపిస్తాయి 
సో ఆ రోజుల్లో ప్రజల యొక్క సామాజిక పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి కనిపిస్తాయి వాళ్ళు వాళ్ళకు ఒక 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 సిస్టమేటిక్ ఏం లేదు క్రమం ఏం లేదు ఎవడు బలవంతుడు అయితే బలహీనుడు వాడు స్వాధీనం చేసుకోవడం వాడి మీద దాడి చేయడం ఈడ్చుకొని పోవడం సంబంధం లేకపోయినా సరే అసలు అక్కడ అక్కడ ఎందుకు ఎందుకు వచ్చింది ఈ ఈ గొడవ అంతా వీళ్ళని ఎందుకు గుర్తు చేయాలంటే లోతు ఆస్తి వీళ్ళంతా పట్టుకు వెళ్ళిపోయారు సుధమ కుమార్ర మీద దాడి చేసినప్పుడు వీళ్ళు సుధమ కుమార్లు ఉంటున్నాడు కదా ఆయన సో మిగతా వాళ్ళు వచ్చి సదోగమ్మ గుమర్ర రాజుల్ని జయించి వాటితో పాటు లోతు యొక్క ఆస్తి కూడా తీసుకెళ్ళిపోయాడు సో ఏం దగ్గర అబ్రహాంగర్ దగ్గర ఉన్నటువంటి మూడు వందల మందిని తీసుకెళ్ళి వాళ్ళని జయించి వాళ్ళ ఆస్తిని పట్టుకొని వచ్చాడు సో ఇలాగా అంటే లోకము యొక్క చరిత్రలో దేవుని ప్రజల యొక్క చరిత్ర కూడా ఇమిడి ఉంది కాబట్టి మనం చారిత్రక కోణంలో చదువుతాం మనం చదువుతాం అక్కడ ఉన్నటువంటి రాజకీయ సంబంధమైన సామాజిక పరమైనటువంటి విషయాలు అక్కడ ఉన్న సాంప్రదాయాలని అర్థం చేసుకోవడానికి మనము చారిత్రక కోణంలో లేఖనాలని అధ్యయనం చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక రెండవది కల్చరల్ రిలవెన్స్ కల్చరల్ సాంప్రదాయాలు ఇప్పుడు పాత నిబంధనలో ఉన్నటువంటి సాంప్రదాయాలు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సాంప్రదాయాలు చాలా వేరువేరుగా ఉంటాయి సో ఎలాగా ఇప్పుడున్న సాంప్రదాయాలకి అప్పటికి ఇది అసలు ఇవి ఎట్లా వచ్చినాయి ఇవి చాలా రకాలైనటువంటి సాంప్రదాయాలు ఉన్నాయి మనకి ఈ బలులు అర్పణలు అనేటువంటివి అసలు ఎట్లా వచ్చినాయి ఎందుకు వచ్చినాయి ఇప్పటికీ కూడా సాంప్రదాయపరమైన సాంప్రదాయక సంబంధాలు బైబిల్ గ్రంథంలో ఉంటాయి ఇప్పుడు మనకి అక్కడక్కడ పండగల్లో మన భారతదేశ పండగల్లో బలులు అర్పిస్తూ ఉంటారు కదా ఎట్లా వచ్చినాయి అవి సో మనం దానికి లేఖనాల్లో ఆధారాలు చూస్తాం సో అవి ఎట్లా ఎగ్జిస్ట్ అయినాయి ఇప్పుడు ఎలాగా రూపాంతరం చెందుతూ వచ్చినాయి ఆరాధన ఎట్లా ఎట్లా వచ్చింది దేవుని సన్నిధిలో నీకు వెళ్ళాలి దేవుని ఆరాధించాలి ఈ ఈ ట్రెడిషన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది సో సాంప్రదాయక సంబంధాలు అందులో ఉన్నటువంటి విషయాలు అవి ఏ విధంగా పరిణీతి చెందుతూ నేటి ప్రస్తుత రూపాల్లో ఉన్నాయో మనం అర్థం చేసుకోవడం కోసము బైబిల్ గ్రంథాన్ని ఈ కోణంలో చదవాల్సినటువంటి అవసరత ఉంది సో ప్రభు భోజన సంస్కారపు ఆరాధిస్తాం లేక బాప్తిసం అన్న ఆరాధిస్తాం ఇవి ఎట్లా వచ్చినాయి ప్రభు భోజన సంస్కారం అనేది ఎట్లా వచ్చింది బాప్తిసం అనేటువంటిది ఎట్లా వచ్చింది సో దీన్ని తెలుసుకోవడం కోసం ఏం చేస్తామంటే పూర్వం ఉన్నటువంటి విషయాల్ని మనము ఈ కల్చరల్ ఆస్పెక్ట్లో చదవడం ద్వారా వాటిని అర్థం చేసుకుంటాం కాబట్టి బై బైబిల్ని వితిన్ ద కాంటెక్స్ట్లో మనము చదవాల్సినటువంటి అవసరత ఉంది అది లేకపోతే సమస్యలు కాబట్టి ఈ ఈ ఈ పస్కా పండుగ ఏమిటికి రెండింటి మధ్యలో ఉన్న సంబంధము సున్నతి బాప్తిసము ఇది ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ ట్రెడిషన్ ఇది సాంప్రదాయం వాళ్ళకి పస్కా పండుగ అనేటువంటిది సున్నతి కార్యక్రమం అనేటువంటిది పస్కా పాత నిబంధనలో ఉన్నటువంటి ఆచరణ ఇది ఏ విధంగా రూపాంతరం చెందింది ఎలాగా ఇది క్రొత్త నిబంధనలో ఏ విధంగా ఇది రూపాంతరంలోనికి వచ్చింది సో ఈ విధమైనటువంటి ఆలోచనలు మనం అర్థం చేసుకోవడానికి సాంప్రదాయమైనటువంటి సంబంధాల్లో ఉన్న విషయాలు లేఖనాల్లో మనము స్టడీ చేయాల్సినటువంటి అవసరత ఉంది ఇక మూడోది బైబిల్ని బైబిల్ని మనము ఎందుకు కాంటెక్స్ట్లో చదవాలి అని అంటే మిస్ టు అవాయిడ్ మిస్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ మిస్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ దాన్ని తప్పుగా అన్వయించకుండా లేకపోతే దాన్ని తప్పుగా వ్యాఖ్యానించకుండా మనము అన్ని అవాయిడ్ చేయొచ్చు ఒకవేళ మీరు కాంటెక్స్ట్లో చదివితే దాన్ని తప్పుగా అర్థం చేసుకోరు ఇలా చెప్తున్నాం కదా బైబిల్ గ్రంథం రకరకాలైనటువంటి సాహిత్యాల్లో వ్రాయబడింది అని చెప్పుకున్నాం కదా కొంచెం హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ ఉన్నాయి కొన్నిటికి 
కొన్ని ఐ మీన్ ధర్మశాస్త్రం కోణంలో ప్రవక్తల కోణంలో లేక సాహిత్య కోణంలో రాయబడినటువంటి ఉన్నాయి చారిత్రక కోణంలో రాయబడ్డాయి సువార్తలు ఇంకా ప్రవచనాల రాబోయేటువంటి కాలంలో జరగబోయేటువంటి సంభవాలను గురించి చెప్పబడినాయి కనుక మనము ఒకవేళ అవుట్ ఆఫ్ కాంటెక్స్ట్ అయితే తప్పుగా వ్యాఖ్యానించవచ్చు సో తప్పుగా దాన్ని వ్యాఖ్యానించకుండా ఉండడం కోసం లేక అర్థం చేసుకోకుండా తప్పుగా అర్థం చేసుకోకుండా లేకపోతే తప్పుగా వ్యాఖ్యానించకుండా ఉండడం కోసం మీరు ఈ మధ్యకాలంలో చాలామంది కొంతమంది అతివాదులు మతవాదులు బైబిల్ గ్రంథాన్ని వక్రీకరించడం మీరు చూస్తూనే ఉంటారు వక్రీకరించడం మీరు చూస్తూనే ఉంటారు ప్రత్యేకించి యేసు క్రీస్తు ప్రభారి యొక్క జనన విషయంలో రకరకాలైనటువంటి తప్పుడు ప్రేలాపలను వెళ్తున్నట్లుగా నేటి దినాల్లో మనం చూస్తాం సో మరియ గర్భవతి అవడం అనేటువంటిది సో మరి తల్లి గర్భవతి కానీ క్రీస్తు జననం కానీ లేకపోతే యేసుక్రీస్తు ప్రభావ యొక్క ఆయన నరవతారం మనిషిగా ఈ లోకానికి రావడానికి సంబంధించినటువంటి విషయాల పట్ల ఆయన మరణము పునరుద్ధానము సో ఇలాగ ఇలాగ చాలా విషయాల మీద ఈ రోజుల్లో తప్పుడు ప్రచారాలు చేస్తున్నట్లుగా మనం చూస్తాం సో యేసు క్రీస్తు ప్రభావారు తల్లి ఆయన కన్యక గర్భవతి అవడం అనేటువంటి విషయం దాన్ని మనం విత్ ఇన్ ది కాంటెక్స్ట్లో కనుక అర్థం చేసుకోకపోతే అదేమవుతుందంటే కంప్లీట్గా క్వైట్ ఆపోజిట్లో దాన్ని దాన్ని మనం వినాల్సి ఉంటుంది సో ఈవిడ తప్పు చేసి కుమారుని కన్నాది అన్న మాటలు ఈరోజు మనం వింటున్నాం మీరు విన్నర్ లేదో తెలియదు తర్వాత యేసుక్రీస్తు ప్రభావారి యొక్క జననం అపవిత్రమైంది అని మనం వింటున్నాం ఇంకా ఆయన ఆయన జస్ట్ ఒక ఒక కేవలము ఆ రోజుల్లో ఒక యూద మత సంబంధమైనటువంటి రెబెలియన్ ఆయన ఒక రెబెల్ అంతే సో ఆయన ఒక తిరుగుబాటుదారుడిగా చూసేటువంటి పరిస్థితులు మనం చూస్తాం మైసూరీస్ పవర్ యొక్క మరణం కానీ ఆ పునరుద్ధానం కానీ ఆయన చనిపోలేదు ఆయన పునరుద్ధానుడు అవ్వలేదు అని చెప్పేవాళ్ళు కూడా నేటి దినాల్లో ఉన్నారు కేవలం జస్ట్ ఒక కట్టు కథ ఇంకా చాలామంది మీరు సోషల్ మీడియాలో చూస్తే యేసుక్రీస్తు అనేటువంటిది ఒక రోమ రోమ చారిత్రకారులు సృష్టించిందని లేక పౌలు సృష్టించినటువంటి ఒక సృష్టి అని ఇలాగ ఇలాగ రకరకాలైనటువంటి మిస్కన్సెప్షన్స్ యేసుక్రీస్తుని గురించి లేఖనాల గురించి ఉంటాయి అందుకనే మనము బైబిల్ గ్రంథాన్ని తప్పుగా అర్థం చేసుకోకుండా లేక తప్పుగా వ్యాఖ్యానించకుండా ఉండడం కొరకు దాన్ని విత్ ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్లోనే చదవాల్సిన అవసరత ఉంది అవుట్ ఆఫ్ కాంటెక్స్ట్ కేవలము ఒక వచనాన్ని తీసుకొని దాని సందర్భం తెలియకుండా సో ఒక వచనాన్ని తీసుకొని దాని సందర్భం తెలియకుండా సందర్భానికి వెలుపల చదివేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తే అసలు ఇది ఏ సందర్భంలో వాడబడిన వచనం మనం చెప్పుకున్నాం ప్రతి బైబిల్ గ్రంథం మొత్తానికి ఒక సందర్భం ఉంది ప్రతి పుస్తకం ప్రతి అధ్యాయం ప్రతి వచనం ప్రతి మాటకు కూడా ఆ సందర్భంలోనే మనము చదవాల్సిన అవసరత ఉంది అప్పుడే దాంట్లో ఉన్నటువంటి పరిపూర్ణమైన సత్యాన్ని అర్థం చేసుకుంటాం పరిపూర్ణమైన సత్యాన్ని అర్థ ఏదైనా ఏ పుస్తకాన్ని నువ్వు చదివినా ఇదే క్రమంలో నువ్వు చదవాల్సినటువంటి అవసరత ఉంది ఏ సందర్భంలో ఈ మాట మాట్లాడారు ఏ సందర్భంలో ఈ వచనం చెప్పబడింది ఏ సందర్భంలో ఈ అధ్యాయము లేక ఈ గ్రంథము ఈ పుస్తకం ఉంది అన్న విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోగలిగినప్పుడు దీనికి తావుండదు ఈ తప్పు అభిప్రాయానికి వ్యాఖ్యానానికి తావుండదు ఉదాహరణకి మీరు చాలామంది నూట ముప్పై ఏడు తొమ్మిది నూట ముప్పై ఏడేనా నూట ముప్పై ఏడు తొమ్మిది ఆరు వచనాలు ఎన్ని వచనాలు ఉన్నాయి అందులో కీర్తన గ్రంథం నూట ముప్పై ఏడో కీర్తన
తొమ్మిదవ వచనం నూట ముప్పై ఏడు తొమ్మిది సో నిజంగా ఎంతమంది ఇక్కడ బండ అంటే క్రీస్తు అని చెప్పినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు బండ అంటే క్రీస్తు అవునా పాస్ గారు అంతేనా ఓకే పాస్ గారు కూడా అవునా అంటున్నాడు సో ఇప్పుడు ఇది చాలామంది దైవ సేవకులు పుట్టినరోజుల్లో ఈ ప ఈ ఈ వచనాన్ని తీసుకొని ప్రసంగాలు చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు నా పక్కన కూర్చొని నేను విన్న సందర్భాలు ఉన్నాయి నీ పిల్లల్ని బండ గేసి కొట్టేవాడు ధన్యుడు అని అంటే నీ పిల్లల్ని ఏసు క్రీస్ ప్రభు వారికి వేసి కొట్టేవాడు ధన్యుడు అని సో యాక్చువల్గా అసలు ఇది నూట ముప్పై ఏడో కీర్తన సందర్భం ఏంటి ఏ సందర్భంలో రాయబడింది ఒకటో వచ్చిన చదువుదాం ఒకసారి సో ఇప్పుడు ఇది వీళ్ళు బబులోన్లో ఉన్నప్పుడు ఉన్నప్పుడు వాడు ఏడుస్తూ రాశారు ఇది సందర్భం ఏంటి సందర్భం బబులోన్ నదుల దగ్గర కూర్చొని వాళ్ళు ఏడ్చుకుంటా ఈ కీర్తన రాశారు సో వాళ్ళ వాళ్ళు బాధపడుతూ ఒక విషయం పట్ల వాళ్ళు ఏడుస్తూ ఈ పాట పాడుకున్నారు ఈ పాటలో చివరి వచ్చనం ఏంటంటే ఏమంటుంది అక్కడ నీ పిల్లల్ని కూడా బండకేసి కొట్టేవాళ్ళు అంటే ఇది కూడా ఈ ఈ కార్యం కూడా ఈ తొమ్మిదో వచనంలో ఉన్నటువంటి నీ పిల్లల్ని బండకేసి కొట్టడం అన్న పని కూడా వీళ్ళ బాధలో ఒక భాగం వీళ్ళ బాగ వీళ్ళ బాధలో ఒక భాగం సో దీని యొక్క దీని యొక్క చరిత్ర ఒకసారి మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను నహూము గ్రంథంలో నహూము గ్రంథంలో మూడో అధ్యాయము పదో వచ్చిన నన్ను ఒకసారి చదువుదాం ఆయనను మొఘల ఇది యాక్చువల్గా అంటే నహూము చెప్తున్నాడు ముప్పై నూట ముప్పై ఏడో కీర్తనలో ఉన్నటువంటి ఈ పరిస్థితిని నహూము వివరిస్తూ ఉన్నాడు ఆ రోజు మీరు బబులో నీళ్ళు చేత చర పట్టుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేశారంటే మీ పిల్లల్ని బండలు వేసి కొట్టేవాళ్ళు కదా కొట్టారు కదా అని చెప్తున్నాడు సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ నూట ముప్పై ఏడో కీర్తనలో కూడా ఇదే విషయాన్ని మనం ఇక్కడ చూస్తాం వాళ్ళు నీ పిల్లల్ని మా పిల్లల్ని బండ కేసి కొట్టేవాళ్ళు అదే మాట అక్కడ నహూమ్ గ్రంథంలో కూడా మనము జ్ఞాపకం చేసుకోవచ్చు ఆయన ఏమంటాడు పాడు చేయి పడబోవు బబులోను కుమారి నువ్వు మాకు ఎలా అయితే చేసావో నీ పిల్లలు కూడా అలా చేసేవాడు ధన్యుడు సో వాళ్ళు ఆక్రోషాన్ని వెళ్ళబుచ్చుతున్నారు వాళ్ళు బాధని వేదనని ఇలాగ వెళ్ళబుచ్చుతున్నారు ఒకవేళ ఈ సందర్భం అర్థం కాకపోతే ఈ సందర్భం అర్థం కాకపోతే ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇది అవుతుంది పుట్టినరోజు ప్రసంగం అవుతుంది వాళ్ళ పాపానికి దేవుడు విధించిన శిక్షకి పుట్టినరోజు ప్రార్థనకి మధ్యలో చాలా వ్యత్యాసం ఉంది కదా దర్ ఈస్ ఎ వ్యాస్ట్ డిఫరెన్స్ కదా సో కాంటెక్స్ట్ అర్థం కాకపోతే ఇలాంటి ప్రమాదాలు జరిగేటువంటి అవక ఏది అది ధన్యత కాదు అది వాళ్ళు ఏడుస్తున్నారు అక్కడ అంటే నువ్వు మాకు ఎట్లా చేసావు పైన పై పైన ఎనిమిది వచ్చిన చదువుదాం నూట ముప్పై ఏడు ఎనిమిది చదవండి పాడు చేయబడబోవు బబులోను కుమారి నీవు మాకు చేసిన క్రియలను బట్టి నీకు ప్రతీకారం చేయవాడు ధన్యుడు నీ పసిపిల్లలను పట్టుకొని వారిని బండకు వేసి కొట్టువాడు సో ఇది వాళ్ళ ఇంటెన్షన్ నువ్వు మాకు అలా చేసావు కదా నువ్వు అలా చేసావు కాబట్టి మాకు రేపు ప్రొద్దుట నీకు అలా ఎవడన్నా చేస్తే నిజంగా వాడు ఎంత మంచోడో అని వీళ్ళు అనుకుంటున్నారు అక్కడ బబులో నదులు అది పిల్లల్ని బండలు వేసి కొట్టేవాడు ధన్యుడు అని చెప్పట్లేదు బైబిల్ గ్రంథం అది వాళ్ళ ఆలోచన వాళ్ళ ఆశ అది నువ్వు మా పిల్లల్ని ఇలా చేసావు కదా నీకు కూడా అలా చేసేవాడు ధన్యుడు అని వాళ్ళ ఆలోచన 
వాళ్ళు బబులో నదుల దగ్గర కూర్చొని వాళ్ళు ఏడుస్తూ ఉన్నారు మమ్మల్ని అట్లా చేశారు మీరు రేపు ప్రొద్దుట మీకు కూడా ఇలాగనే జరుగుతుంది అలా ఎవడన్నా చేస్తే వాడు నిజం కదా అని అందులో ధన్యత ఉంది అని చెప్పడం లేదు పిల్లల్ని బండ్లు గేసి కొట్టడం అనేది ధన్యత అని చెప్పడం లేదు కానీ వాళ్ళు అలా అలాగ కోరుకుంటున్నారు వాళ్ళు అలా కోలు కోరుకుంటున్నారు తప్పే తప్పే సో వాళ్ళు సో ఇక్కడ ఆ నూట ముప్పై ఏడవ కీర్తన వాళ్ళ ఆక్రోశాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తుంది మనము ఆ కాంటెక్స్ట్లోనే చదవాలంటున్నాను ఇలాగ పిల్లల్ని బండ గేసి కొట్టేవాడు అందరూ ధన్యులు అని బైబిల్ గ్రంథం చెప్తుందని భావించొద్దు అదే అక్కడ సందర్భం ఆ సందర్భం ఏంటి వాళ్ళు బబులో నదుల దగ్గర కూర్చొని ఏడుస్తున్నారు వాళ్ళు సియోని జ్ఞాపకం చేసుకొని ఏడుస్తున్నారు వాళ్ళు వాస్తవం ఏంటంటే ఒక పాట పాడాడిని చూద్దాం మీరు బలే పాట పాడతారంటగా మీ దేవాలయంలో ఏది ఇప్పుడు ఏడు పాడాడిని చూద్దాం అన్నారు వాళ్ళని అప్పుడు అక్కడ కూర్చొని వీళ్ళు వాళ్ళ నెగతాలు చేస్తున్న వాళ్ళని గురించి బాధపడుతూ ఈ పాట పాడుకున్నారు వాళ్ళు సో ఇక్కడ మనం చదవాలి మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే అసలు అది ఏ సందర్భంలో వ్రాయబడింది అక్కడ ఉన్నటువంటి పదాలకి ఉద్దేశం ఏంటి అందుకని నా చెప్పాను ప్రతి వచ్చినమో ప్రతి పదము కూడా అక్కడ ఆ సందర్భంలో ఉన్నట్లుగానే మనం అర్థం చేసుకోవాలి తప్ప సో అన్ని అన్నిటికీ దాన్ని యూనివర్సలైజ్ చేయకూడదు కాబట్టి సందర్భానుసారంగా చదవడంలో ఉన్నటువంటి మరొక బెనిఫిట్ ఏంటంటే మనము తప్పుగా అర్థం చేసుకోకుండా ఉండగలుగుతాము అదేవిధంగా సరైన రీతిలో దాన్ని తర్జుమా చేయగలుగుతాం సో ఒకటి ఏంటంటే ఇలాగ ఇది చేస్తాం అర్థం చేసుకోకుండా ఉండగలుగుతాము తప్పుగా వ్యాఖ్యానించకుండా ఉండగలుగుతాము సో ఒకవేళ ఇప్పుడు మీరు దీన్ని సమర్థవంతంగా అర్థం చేసుకున్నారు అనుకోండి ఇప్పుడు దేని గురించి చెప్తారు మీరు ఇదే వాక్యం ఉందనుకోండి తొమ్మిదో వచ్చినమే ఉందనుకోండి మీరు దీన్ని అర్థం చేసుకోలేదు మీకు అర్థం అవ్వలేదు అర్థం కానప్పుడు మీరు ఏం చేశారంటే బండ అంటే యేసు ప్రభు వారు ఇక్కడ పిల్లలు అంటే నీ పిల్లలు కొట్టడం అంటే మీరు ప్రభు దగ్గరికి ప్రభుకి అప్పగించడం అని ప్రసంగం చేశారు ఇట్ట కూడా వాడుకోవచ్చు ఇది యాక్చువల్గా ఎస్ వెరీ నైస్ ఇక్కడ ఇంకొక విషయాన్ని గమనించాలి మీరు మీరు చెప్పినది మీరు చెప్పిన మీరు ఉటంకించినటువంటి ఆ రెండంచులు కలిగిన ఖడ్గం సందర్భం కూడా రాంగే సో అది కూడా రాంగే దాన్ని కూడా మీరు రాంగ్గా ఇంటర్ప్రిటేట్ చేశారు మీరు రెండంచులు కలిగిన ఖడ్గం అంటే నీకు బడిసిద్ది నాకు బడిసిద్ది అని కాదు లేకపోతే ఇలాగా మాట్లాడచ్చు అలాగా మాట్లాడచ్చు అని కాదు దాని ఉద్దేశం ఆయన చెప్పదలుచుకుంది ఏమిటి అని అంటే ఇట్ దిస్ ఈజ్ ది షార్పర్ దాన్ ద షోడ్ ఈ వాక్యం అనేది కాదు కాదు సో మళ్ళీ మీరు తప్పులో కాలేస్తున్నారు అయ్యారు ఎక్కడ పెళ్ళి ఆడ పెట్టాను అది ఇప్పుడు మీరు మళ్ళీ రాంగ్ మీరు తప్పులో కాలేస్తున్నారు ఇక్కడ సో ఇక్కడ ఎబ్రీ పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చిన చదవండి ఒకసారి లేదు లేదు నా చదవలు వినిపించాలి ఎస్ మళ్ళీ రెండు వైపులు పది అనకూడదు అక్కడ చదువుదాం ఒకసారి ఎస్ సో ఇప్పుడు పద్నాలుగు నాలుగో అధ్యాయం పన్నెండో వచ్చిన దేని గురించి చెప్పబడింది అక్కడ సందర్భం ఏంటి వాక్యము వాక్యము కత్తి కంటే కూడా పదునైంది అసలు రెండంచులు కలిగిన ఖడ్గము అంటే ఎందుకు వాడారు 
సో రెండంచులు ఎందుకుంది ఆ కత్తికి అని అంటే దిస్ ఈజ్ రోమన్ సోడ్ నేను కత్తి అందంగా వేయలేకపోవచ్చు కాబట్టి మీరేమి దీని గురించి బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు ఎబ్రీ పత్రిక రాసే సమయానికి రోమా ప్రభుత్వము పరిపాలనలో ఉంది సో రోమా ప్రభుత్వం వాడేటువంటి కత్తికి రెండు పక్కల పదును ఉంటుంది భారతదేశంలో వాడే కత్తికి ఒక పక్కే పదును ఉంటుంది భారతదేశంలో వాడే కత్తి ఇలా ఉంటుంది ఓకేనా చూసారా మీరు అదేందా రోమన్ సోడ్కి రోమన్ సోడ్ ఇది రెండు పక్కల ఉంటుంది ఇది చేసేటువంటి అసలు వాస్తవం కత్తెందుకు వాడతాం కత్తెందుకు వాడతారు ఇంకా అంటే చంపడం చంపడం అన్న విషయం ఏంటది నువ్వు కత్తెందుకు వాడతావు నువ్వు చంపడానికా చంపడానికి అంటే చూడు సో కత్తి యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే టు సపరేట్ అంట వేరు చేయడానికి కత్తి ఎందుకు వాడతాము అని అంటే మనిషిలో నుంచి ప్రాణాన్ని వేరు చేయడానికి వాడతాం ప్రాణం తీయడానికి వాడతాం అర్థమవుతుందా అదే దానికి చెప్తున్నాను చంపడం అన్నట్టు దాని అర్థం ఏంటంటే ప్రాణాలు తీయడానికి చచ్చిపోవడం అంటే ఏంటి దాని అర్థం అంతే కదా సపరేట్ సపరేషన్ సో ఒకవేళ ఆ చివరిలో అదే అధ్యాయము హెబ్రి పత్రిక నాలుగు పన్నెండులో చివరి ఏం చెప్తుంది ప్రాణాత్మలను మూలుగులను కీళ్ళను మూలుగులను విభజించినంత మట్టుకు ఏదంట దూరుచు హృదయం యొక్క తలంపులను సో ఇప్పుడు ఇది ఏం చేస్తుంది అని అంటే విభజిస్తుంది దేని విభజిస్తుంది నీ తలంపులు నీ ఆలోచనల్ని విభజిస్తుంది దేవుని వాక్యం చేసే ప్రాముఖ్యమైన పని ఏంటంటే విచ్ ఈస్ గుడ్ ఆర్ విచ్ ఈస్ బ్యాడ్ ఈ రెండింటి మధ్యలో ఒక సరైనటువంటి నిర్ణయాన్ని తీసుకునే సామర్థ్యాన్ని కలిగిస్తుంది దేవుని వాక్యం ఏం చేస్తుంది అంటే మంచిదేదో చెడుదేదో ఈ రెండింటిలో ఎంచుకునేటువంటి ఎంపికని యాక్యురేట్ చేస్తుంది యాక్యురేట్ చేస్తుంది ఇంకొంచెం మీకు అర్థం కావడం కోసము నూట పంతొమ్మిదో కీర్తనలోనికి వెళదాం నూట పంతొమ్మిదో కీర్తన నూట పంతొమ్మిదో కీర్తన నూట ఇరవై ముప్పై వచ్చిన ఓకే సో నో కీర్తన నూట పంతొమ్మిది నూట ముప్పై నూట ముప్పై మూడు సో ఇప్పుడు ఏం చెప్తుంది నీ వాక్యము వెల్లడి అగుటు తోడనే వెలుగు కలిగింది అది తెలివి లేని వాడికి తెలివిని కలుగు చేస్తుంది సో వాక్యం వచ్చినప్పుడు ఏమైందంట నాకున్న అజ్ఞానం పోయి జ్ఞానం వచ్చింది తెలివి తేటలు వచ్చినాయి సో ఈ అజ్ఞానానికి జ్ఞానానికి మధ్యలో ఒక ఖచ్చితమైనటువంటి సపరేషను ఎందుకు జరిగింది అని అంటే దేవుని వాక్యము ఈ రెండింటిని డివైడ్ చేసింది ఇది అజ్ఞానము ఇది జ్ఞానము అన్న విషయాన్ని దేవుని వాక్యము వెల్లడైన తర్వాత నేను దాన్ని అంగీకరించిన తర్వాత దాన్ని అర్థం చేసుకున్న తర్వాత అప్పుడు అర్థమైందో సో వాక్యం అనేటువంటి ఖడ్గము 
విభజన చేస్తుంది నీ తలంపుల్ని ఆలోచనల్ని ఏది సరి అయిందో ఏది కాదో నువ్వు దేన్ని ఎంచుకోవాలో దేన్ని ఎంచుకోకూడదు అన్న వివేక జ్ఞానాన్ని చాలా యాక్యురేట్గా అది విభజిస్తు విభజిస్తుంది ఎట్లా ఈ రెండు అంచులు కలిగినటువంటి ఖడ్గము శరీరాన్ని విభజించే దానికంటే చాలా యాక్యురేట్గా ఇది నీ ఆలోచనల్ని తలంపులను విభజిస్తుంది ఆ సందర్భంలో వాడబడిన మాట అక్కడ ఖడ్గం అంటే అంతేగాని నీకు పొడుచుకుంటుంది నాకు పొడుచుకుంటుంది ఇట్ట వాడొచ్చు అట్ట వాడొచ్చు ఎట్టెట్టన్నవాడు అది కాదు అది దీని సందర్భం అది ఇది అర్థం కాకపోతే జరుగుతుంది అది ఈ వాక్యాన్ని చచ్చిపోయినప్పుడు ఉపయోగించవచ్చు పుట్టినరోజు ఉపయోగించవచ్చు అని అంటే అది ఇక నేనేం చేయలేను ఇంకా బైబిల్ కూడా నేను ఏం చేయదు ఇంకా ఓకే ఆర్ యూ క్లియర్ ఫాస్ట్ గారు థ్యాంక్ యూ ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎక్కడున్నా నాలుగో పాయింట్లో ఉన్నా ఏంటది వాక్యాన్ని సరిగ్గా వ్యాఖ్యానించడానికి సహాయపడుతుంది సందర్భానుసారమైనటువంటి బైబిల్ అధ్యాయా అధ్యాయము మనము వాక్యాన్ని సరిగ్గా అర్థం చేసుకోవడానికి రెండోది వ్యాఖ్యానించడానికి కూడా సహాయపడుతుంది కొంతమంది ఇచ్చి నీటి లేదంటారు కొంతమంది యేసుక్రీస్తు దేవుడు కాదు ఆయన కేవలం దేవుని కుమారుడే అంటారు కొంతమంది యేసుక్రీస్తు ఎవరు దేవుడు కాదు ఆయన కేవలం మనిషే అంటారు కొంతమంది రకరకాల కేసులు ఏసుక్రీస్తు లేదు పరిశుద్ధాత్మలు లేడు ఒక యహోవా మాత్రమే అంటారు కొంతమంది పరిశుద్ధాత్మలు లేడు తండ్రి లేడు ఆయనే కుమారుడిగా కుమారుడే పరిశుద్ధాత్మగా మొత్తం ఏకపాత్రాభినయం చేసుకుంటా వస్తున్నాడు ఆయన అనేవాళ్ళు మరికొంతమంది ఉన్నారు సో ఇవన్నీ ఇవన్నిటికీ కారణం ఏమిటి అని అంటే వాక్యాన్ని సరిగ్గా అది మరీ దారుణం ఇంక అసలు మరీ దారుణం దేవుడు సాతాను పాత్ర కూడా దేవుడే పోషిస్తున్నాడు అండి ఇక దబ్బు అసలు ఆ జగన్ నాటకం అది ఇది ఏడో విన్నట్టుంది ఇది ఏడో ఇది ఏడో విన్నట్టుంది యాక్చువల్గా భగవద్గీతలో ఉంటుంది చంపేవాడు ఎవడు చచ్చిపోయాడు ఎవడు చంపేవాడి నేనే చచ్చిపోయాడు నేనే సో ఇది భగవద్గీత కాదు ఇది బైబిల్ గ్రంథం ఇది దయచేసి సో ఇది ఇది సమస్య సమస్య బైబిల్ గ్రంథాన్ని సందర్భంలో చదవడం అర్థం చేసుకోవడం చేయకపోతే ఇలాంటి మిస్కన్సెప్షన్స్ వస్తాయి ఒకవేళ మీరు దాన్ని సరిగ్గా సందర్భంలో చదవగలిగితే మీరు చక్కగా అర్థం చేసుకుంటారు దాన్ని సరిగ్గా వ్యాఖ్యానిస్తారు ఎందుకు సరిగ్గా బైబిల్ గ్రంథాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి వ్యాఖ్యానించాలి ఎందుకు ఎందుకు ఇందా చదువుకున్నాం కదా వాక్యము సో వాక్యము సజీవమైంది అయితే అదేం చేస్తుంది బ్రతికిస్తాయి కదా ఇది సజీవమైంది అయితే అది బ్రతికిస్తుంది ఒకవేళ ఈ వాక్యాన్ని నువ్వు సరిగ్గా అర్థం చేసుకోకపోతే ఒకవేళ అసత్యాన్ని బోధిస్తే ఇదేం చేస్తుంది వాక్యము సత్యాన్ని బోధిస్తే అది బ్రతికిస్తుంది బట్ అదే సమయంలో అసత్యాన్ని బోధిస్తే చంపేస్తుంది అందుకనే వాక్యాన్ని మనము సందర్భానుసారంగా జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇది ఇది మిస్ అయింది అని అంటే ఖచ్చితంగా ఇక్కడికి వస్తాం సో అయితే అది నిన్ను బతికించాలి లేకపోతే సగం బ్రతికించి సగం చంపటం అలాంటివి ఏమి లేవు ఏడా రెండే రెండే దెర్ ఈజ్ నో ఎక్స్క్లూడెడ్ మిడిల్ అంటారు కదా ఉంటే ఇటు పక్కన ఉండాలి లేకపోతే ఇటు పక్కన ఉండాలి నేను ఏడ ఉంటాను అనటానికి ఏడ ప్లేస్ ఏం లేదు వస్తే అది సజీవమైంది అన్న అయ్యి ఉండాలి లేకపోతే అది చంపేదన్న అయ్యి ఉండాలి అందుకోసమే దీన్ని సందర్భానుసారంగా మనము అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి లేక చదవాల్సినటువంటి అవసరత ఉంది ఇకపోతే అయ్యారు దాని ప్రభావ కీర్తనల గ్రంథంలో
మొదటి కీర్తనలో ఒక చక్కటి మాట దేవుడి జ్ఞాపకం చేస్తాడు కీర్తన మొదటి కీర్తన రెండవ చరణం సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలండ సో దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తున్నప్పుడు అది నిన్ను ఇన్స్పైర్ చేయాలి ఆ వాక్యం నిన్ను సంతోషపెట్టాలి అబ్బా ఏముంది ఇది ఏం మాట్లాడాడు దేవుడు ఏం చేశాడు దేవుడు సో దీని ఎందు ఆనందించాలి అని అంటే ముందు నీకు అది అర్థం కావాల్సి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక జోక్ వేశాను మీకు ఆ జోకు మీకు అర్థం కాలేదు అనుకోండి అప్పుడు నేనే చేస్తానంటే నేనే పెద్దగా నవ్వి మిమ్మల్ని నవ్వించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను సో మీరు ఎందుకు నవ్వారంటే నేను వేసిన జోక్ను కాదు నేను నవ్వినందుకు మీరు నవ్వుతారు అప్పుడు సో ఇప్పుడు దేవుని వాక్యం అనేటువంటిది మనకు అర్థం కాకపోతే దాని ఎందు మనము ఆనందించలేము దాని పట్ల మనకి మనకి గౌరవభావం ఉండదు ఉండదు సో దాన్ని మనము దాని ఎందు ఆనందించాలన్నా లేకపోతే దాన్ని గౌరవించాలన్నా ఆ వాక్యాన్ని ఘనపరచాలన్నా సో ముందు అది అర్థం కావాలి అప్రిసియేషన్ టు అప్రిసియేషన్ ఆఫ్ లిటరసీ ఫామ్ అది రాయబడినటువంటి శైలిని బట్టి మనము ఆనందించాలంటే దాంట్లో ఉన్నటువంటి మాధుర్యం మనకి అర్థం కావాలి అర్థం కావాలి ఏమైనా వచనాలు గుర్తుపెట్టి గుర్తు చేస్తారా దాని దాని ఎందు మనం ఆనందించాలంటే దాని మాధుర్యం అర్థం కావాలంటే ముందు మనం కాంటెక్స్లో చదవాలి ఏమైనా లేఖనాలు ఉన్నాయా అట్లాంటి నీ వాక్యము జుంటి తేనె ధారల కంటే ముందు ఆ వచనం ఏమైనా గుర్తుందా నాకు గుర్తులేదు అది జుంటి తేనె ధారల కంటే మధురమైంది ఏమైనా గుర్తు చేయండి కీర్తన లేని సామెత ఓకే సో అంటే ఏం చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు అక్కడ కీర్తనకారుడు అది తేనికంటే కూడా మధురమైంది ఎప్పుడు మధురమైందిగా ఉంటుంది అని అంటే దాన్ని నువ్వు దాని టేస్ట్ నువ్వు అనుభవించగలిగినప్పుడు చదువు గట్టిగా చదువు నూట పంతొమ్మిది ఇంకో అంటే ఈ మాట స్పెసి స్పెసిఫిక్గా ఉంటుంది జుంట తేన ధారల కంటే మధురైన మే అనేది ఇంకొక చోట ఉంటుంది అది నూట పంతొమ్మిది నూట మూడు ఎస్ థ్యాంక్ యూ కాబట్టి ఇది ఇది ఎప్పుడు మధురంగా అనిపిస్తుంది నీకు అంటే దాన్ని మీరు అర్థం చేసుకున్నప్పుడు దాని యొక్క ఖచ్చితత్వాన్ని అర్థం చేసుకున్నప్పుడు దాన్ని సందర్భానుసారంగా చదివినప్పుడు ఆ సందర్భం నీకు అర్థమైనప్పుడు సో దేవుని వాక్యము నీకు నీకు మధురంగా అనిపిస్తుంది మధురంగా అనిపిస్తుంది ఇక చివరిగా చివరిగా టు అప్లై యువర్ లైఫ్ నీ నీ జీవితానికి అన్వయించుకోవడం కోసం పంతొమ్మిది పది కీర్తన పంతొమ్మిది పద అది బంగారం కంటే విస్తారమైన మేలు బంగారం కంటే కోరదగినది తేనె కంటెను జుంటె తేనె ధార కంటెను మధురమైంది సో అంత అంటే తేనె కంటే కూడా మధురమైంది అని దావీదికి ఎందుకు అనిపించింది దివారాత్రులు దాని ఎందు దాన్ని ధ్యానిస్తూ దాని ఎందు ఆనందిస్తూ ఉన్నాడు సో ఆ ఆనందం ఎప్పుడు కలిగిందంటే ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చినప్పుడు ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎప్పుడు వస్తుంది అని అంటే దాన్ని నువ్వు 
సందర్భానుసారంగా అర్థం చేసుకున్నప్పుడు అప్పుడు దానికి మాధుర్యం అనుభవిస్తాము అందుకని దాన్ని వదిలిపెట్టకుండా ఉండగలుగుతాము అర్థమవుతుందా ఇక చివరిగా చివరిగా నీ జీవితానికి అన్వయించుకోవడం కొరకు దివార రాత్రి అంటే పగల రాత్రి అర్థం పగలు రాత్రి కొంతమంది చదువుతూనే ఉంటారు చదువుతూ ఉంటారు నేను చిన్నప్పుడు స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు వచ్చేటప్పుడు రోడ్డు పక్కనే చిన్న ఖాళీ స్థలంలో ఒక ముసలామ అప్పట్లోనే ఆవిడికి నియర్లీ ఎయిటీ నైంటీ ఇయర్స్ ఉంటాయి ఏది నేను ఆరు ఏడు తరగతులు చదివేటప్పుడే ఆవిడికి తొంభై ఎనభై ఐదు తొంభై సంవత్సరాలు ఉంటాయి అంటే నాకు ఏజ్ తెలియదు కానీ ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అంటే ఆవిడ శరీరం అంతా ముడతలు పడిపోయి నల్లగా శరీరం అంతా ముడతలు పడిపోయి ఇంకా అది సో షీఈస్ గోయింగ్ టు డై అన్నట్టు మరి ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉంటే తెలియదు బహుశ మా తాతయ్య తొంభై ఐదు సంవత్సరాలు చనిపోయాడు ఆయన కంటే కూడా ఇంకా శరీరం బాగా కమిలిపోయి ఉంటుంది ఆవిడది అంటే బహుశ మా దాన్ని నైంటీ నైంటీ ఇయర్స్ అబౌ ఉంటుంది ఆవిడ బుడ్డి పెట్టుకొని బుడ్డి వెలుగులో బైబిల్ చదువుతూ ఉండేది కళ్ళ చోటు లేదు ఆవిడికి బుడ్డి పెట్టుకొని ఇలాగ బుడ్డి వైపు తిప్పుకొని బైబిల్ చదువుతూ ఉంటుంది సో ఎందుకు ఆవిడ చదువులేదు పైగా గొప్ప విషయం అంటే ఆవిడ చదువులేదు ఆవిడికి చదువుకోలేదు తొంభై ఐదు సంవత్సరాలు అంటే ఇది అప్రాక్సిమేట్ సుమారుగా ఒక ముప్పై సంవత్సరాలు అనుకోండి ఇప్పటి నుంచి ముప్పై సంవత్సరాలు వెనక్కి అంటే అప్పుడు ఎంత ఇప్పటికి వెనక్కి తొంభై సో నూట ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం అంటే బహుశా పంతొమ్మిది వందల ఎప్పుడు ఉంటుంది నలభై పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఇంకా ఎయిటీ ఎయిటీన్లో అయి ఉంటుంది ఆవిడ పద్దెనిమిది వందల సంవత్సరంలో పద్దెనిమిది వందల సంవత్సరంలో ఆవిడ బహుశా జన్మించినటువంటి ఆవిడ చదువుకుంటుంది పోయి అని మనం అనుకోం ఆవిడ దేవుని వాక్యాన్ని ఎప్పుడు నేను స్కూల్కి వెళ్తున్నప్పుడు చదువుతా గుసని ఉంటుంది వచ్చేటప్పుడు చదువుతా గుసని ఉంటా ఉంటుంది నిన్న తిన్నారు కదా పలావు ఈరోజు పెడితే తింటారా మరి నేను అంత తీయాలి చదువుకోలేదు సో ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే దివారాత్రులు దాన్ని ధ్యానించమని చెప్పాడు కానీ బైబిల్ కాలు చదువుకు సాల్లే అని చెప్పలేదు ఐఎమ్ వెరీ ఐఎమ్ వెరీ సారీ టు సే అదే అంట దేవుడు దివారాత్రులు చదవమని చెప్పాడు కానీ బైబిల్ కాలేజీలో చదువుకుంటే సాలని చెప్పలేదు 